。来得早不如来得巧，来得巧不如刚刚好。Hello， 老铁们，我是雪宝贝。今天我们出来拼一块场地，这块场地东家的要求，在原有的场地上往上面提个五六十公分高。这个场地大概有一百五十多个平面，整个场地啊，东家的要求要往上提高六十公分左右，大概呀、啊、要差十车左右的泥巴来回填。这个路边上有个十几米的水沟，东家呀就去买了十几根行管回来。到时候我们把这个场地平整好了之后，再把这个行管安到这个路边上。边上这个洗衣台的水泥板，东家说，当我们把场地平整好了之后，再把这个洗衣台搭到这里，我们就先把这个水泥板给它吊到一边去。拉渣子的车现在还没有来，我们可以在空余时间把前面这一段沟给它清理出来。前面我们为什么要说来得早不如来得巧，来得巧不如刚刚好？其实今天这个活呀，最开始我们来踩点的时候，东家给我们指定了一个地方，让我们去挖他地里面的泥巴来回填这个场地。但是今天早上我们拖着挖机来干活的路上，在路上啊碰到了个同行。我们同行啊，就在前面不远的地方，在那个地方干活。他那里面呢，也挖出来了很多泥巴，也需要拉走。刚好啊，我这里又需要泥巴，然后啊，一商量，就让他把这个泥巴拉到这里来，然后啊，这边给他们补运费。拉过来的渣子啊，是棉砂石，挖碎了之后，看着有点像土，但是又不是土。这个呀、啊，要比那个纯土回填起来啊，效果会好很多。如果早上没有碰到同行在那里干活的话，那我们只有在东家指定的地方去取土，这样的话就会浪费很多时间。这个地方一次性堆不下十几车土，我们只有装了几车土过来之后，再把挖机弄过来，弄过来把这个地方平了，平了之后再把挖机弄过去，再过来。这样的话，我们挖机来回啊要转个三四十场才能把这个活干完，这样啊就挺麻烦。这个天公不作美呀！我们刚拉了两车土过来，这个天就开始下雨了。这个渣子啊，全是细面面，如果说被雨水一泡的话，就会变稀了，到时候啊就更麻烦了。我们只有用斗背好好的给它拍一拍，给它拍实一点，这样下点雨啊，应该问题不是很大。这个雨越下越大，后面车子也不会再来了。东家就让我们把边上的这两个行管吊在这个口子上，先把这一段的行管先安上。这几根行管安好了，我们也只有下班了，等雨停了之后再来了。时间来到了第二天，昨天我们回天的这一段路，下了雨之后，表面上啊还有一点稀，这个呀车子肯定是来不了了。这个边上又挤满了一坑水，这个水呀东家在一瓢一瓢的往外面挖，但是挖出来的这个水呀又全部倒到公路上了，我就让它不要挖了，然后我用挖机给它挖出去。前面同行的挖机也在干活了，这个渣子也拉过来了。昨天我们修的这个路被雨水一泡，这个车子是上不来了。我打算把这个抛的土挖了，挖了之后把这个路啊重新换填一下。但是我们把这个路修好了之后啊，这个车子还是倒不上来，那没有办法了，只有把这个土倒到这里，我们往里面转了。老铁们，你们看，以前的这个场地表面呢倒了一层混凝土，但是这个混凝土只有几公分厚。我挖了一下之后啊，下面呢全部都是泥巴，就算前面这个路口车子倒上来了，但是后面这个场地不一定呢就倒得上来。车子要是能倒上来的话，我们也能省很多事情。现在没办法了，我们只有一抖一抖的往里面挖了。东家这个场地打上回填好了之后，马上就倒混凝土硬化。为了防止这个土层啊会往下沉，我们在回填的时候就二十公分左右就用履带来回的给它压一压。压不到的位置啊，我们再用斗背给它拍一拍，这样一层一层的回填起来的话，刀混凝土后面呢，基本上就不怕它下沉或者是开口了。第一层的渣子回填好了，也用履带压好了，紧接着呀，我们又挖渣子，把它挖到表面，再回填个二十公分左右。第二层的渣子回填好了之后，用斗背给它哈平，哈平了之后，再用履带来回的给它压一压。回填的第二层渣子，我们压好了之后，这个高度还差接近二十公分。后面呢还有几车土，我们把这个土啊再往上面加了一层，加好了之后，我们再用履带来回的给它压一压。目前为止，这个场地的高度已经够了，但是整个场地我们前前后后啊，总共已经压了三次。
。整个场地大概平整好了之后，我们就可以把之前回填的这个沟给它挖通，挖通了之后把这个航管安装好。所有航管安装好了之后，这个边上啊还有路口接进去，我们把这一段呢、啊、给它回填好，回填了呀，顺便把这个路也给它整出来。之前之所以不先安装航管，也就是防止车子来把它压坏了。紧接着，我们再把整个场地再细细的给它收一收，给它收平顺，这也是最后一道了。整个场地平整好了之后，我们再用履带再来回的给它压一压，这也是最后一次碾压了。整个场地一百五十多个平面，高度六十左右，回填的土啊大概有十方左右。前前后后我们总共碾压了四次，才把这个场地平整好。老铁们，你们说这个场地平整好了之后，马上硬化到混凝土，到时候啊这个场地会不会下沉或者是开口？好了，兄弟们。今天这个视频就分享到这里，感谢点赞，感谢关注，我们下期再见。